Ok, možemo otvoriti našu Biblije. Evanđele po Marku. Osmog poglavlje od 22. do 26. stiha. Evanđel po Marku. Osmog poglavlje, 22. stih i dalje mi čitamo. Dođuše u Bet Saedu. Tada Isusu donesoše slijepsa i zamoliše ga da ga se dotakne. On uze slepaca za ruku i izvedi ga izvan sela. Tada premaza njegove oči pljuvačko, stavi ruke na nje i zapita ga, vidiš li što? On pogleda i reče, Vidim ljude gdje hodaju kao da bi bila stabla. Još jedan put stavi mu ruke na oči. Tada ga mogao dobro vidjeti. On je bio istjeljen i vidio je sve posve bistro. Onda ga posla kući i reče, ne ulazi u selo. Ovo je Boža. Nadaknuta, savršena riječ. I svi su rekli? Amen. Ok. Kao što vidite, naš naslov, Isusov istjeljući dodir. I danas ćemo vidjeti dvije stvari. Prva stvar, Isus je dodirnuo nedodiljeve. Isto tako ćemo vidjeti Isus je izlječio, ne izlječivo. Isus je dodirno, ne dodiljivje. Isus je izlječio, ne izlječivo. I isto tako mi ćemo vidjeti nešto... Vrlo interesantno. Isus je ozdravio ovog čovjeka u našem tekstu danas u dva koraka. Možete podcrtati. 23. stih gdje Isus je stavio ruke na ovog čovjeka i zapita ga vidiš li što? I onda 25. stih mi čitamo. Još jedan put stavi mu ruke na oči i onda taj čovjek je mogao vidjeti sve jasno i glasno. Isus je ozdravio ovog čovjeka u dva koraka. Zašto? Nemam pojma. <laughs> Naš tekst nama ne objasni zašto. Mi znamo da Isus je iscijelio mnoge ljude. I on ih je iscijelio na različite načine, jel? So, ne znamo točno zašto Isus je ozdravio ovog čovjeka u dva koraka. Mi znamo, a ovaj tekst za danas je samo tu u Marku. Ne u Mateju, u Luki ili u Ivanu. Samo u Marku. Isto tako, ovaj tekst za danas je jedini tekst u cijeloj a uh, u cijelim evanđelima gdje vidimo kako je Isus ozdravio nekoga u dva koraka. Samo ovaj tekst. So, tekst nama ne kaže zašto u dva koraka i trebamo biti oprezni. Ne želimo spekulirati, ne želimo, you know, insistirati, ok, 
Isus je uzdravio u dva koraka i zbog toga kao kršćani mi isto tako možemo to učiniti. A, a. I mi ćemo govoriti malo više o tome kasnije. So, naš tekst. Što možemo razumjeti? Well, 22. stih. Dođoše u Bet Sajedu. Molim vas, pocrtete Bet Sajedu. Tada Isusu donesoše slijepca i zamoliše ga da ga se, molim vas, pocrtete do takne. Dvije stvari. Ge- uh, geografija. Bet Sajeda, Julius. Sjeverni i istočni dio Galilejskog more. Ok? Karfanaum, Isusovo sjedište. Sjeverni i zapadni dio Galilejskog more. Bet Sajeda, Julius. Sjeverni i istočni dio. U Galilei. Isus, prije, mi smo videli prošli put, je bio negde blizu Karfanauma. Kad su Ferezei i Sadjusei napadli na Isusa, jel? Well, nakon toga Isus je ušao u Lađicu sa svojim učenicima i otišli su, Marko nam kaže, u Betsaedu. Betsaedo Julius. To mjesto je bio, bilo isto mjesto gdje Isus je nahranio pet tisuće muževi plus djeca i žene. Više od 25 tisuća ljude. Betsaedo Julius. Opet, za, ja, a, sjeverni i istočni dio Galejskog mora. Ok? So, mi znamo gdje Isus je otišao. I mi čitamo tada Isusu donesoše slijepca i zamoliše ga da ga se dotakne. Zašto je to bitno? Zbog toga što tada Ferezei i pismo znaci su propovjedali da netko od koji je bio slijep ili gluh, a, bolestan, ne znam, ti ljudi Bog ih je prokleo. Bože prokletstvo na njih. I zbog toga ti ljudi su bili ne dodirljevi. Ferezei pismo znači nema šanse da oni bi dodili okay, na nekoga ko je bio slijep ili gluh. Ali interesantno, mi čitamo tu, kad Isus je stigao tamo u Becedu, tada Isusu donesoše slijepca i zamoliše ga da se dotakne. Prije, kad Isus je bio tamo i na, kad on je stvorio hrane za te ljude, isto tako Isus je iscijelio mnoge ljude. Kako? Isus uvijek je dodirnuo na ljude. Isusov is tjelujući dodir. Uz poredbi ferezejcima i pismoznacima, Isus uvijek je dodirnuo ljude. Naprimjer, Marko, prvog poglavlja. Mi čitamo Dva 
29. stih i dalje iz sinagoge pođe sa Jakovom i Ivanom ravno u Šimonovu i Andrijinju kuću. Šimonova Petar je punica, što to znači Petar je bio u braku, Šimonova je punica ležila od groznice. Odma mu kazaše za nju. On joj pristupi. Uze je za ruku i podiže je. Odma je pusti groznica i ona ih je posluživa. Isusov iz tijelu juči dodir. Isto tako, prvog poglavlje, četridesetni stih mi čitamo. Dođe mu neki gubavac. Baci se pred njega na koljina i zamoli. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Pun milosrđa. Pruži Isus ruku. Dotače ga se i reče mu, hoću, budi čist. I odma guba ne stada sa čovjeka i bio je čist. Isusov iz tjeljujući dodir. Petog poglavlja. Mi čitamo isto tako, 25. stih među njima je bila žena koja je već 12 godina bolovala od istjecana krvi. Mnogo je podnjela, podnjela kod mnogih liječnika, potrošila je sve što je imala a ipak nije nastla pomoći. Nije našla pomoći. Samo joj je bivalo sve gore. Kad je čula za Isusa, pristupi u mnoštvu naroda njema, njemu straga i dotače se njegove haljine. Jer je u sebi govorila, ako se samo i dotaknem njegove haljine, ozdraviću, odma presta njezino iz tjecene krvi. Isusov iz tjeljujući dodir. Isto tako petog poglavlje mi čitamo 39. stih uđe i reče pristupina zašto vičite i plačete Djete nije mrtvo, ono samo spava. Tada mu se nasmiješe. I on istjera van sve, te s otcem i majkom djetete i sa svojim pratiocima uđe u sobu u koju je ležila djete. Uze djete za ruku i reče mu, Talita kum! Što znači, djevojko, velim ti, ustani. Odma je djevojka ustala i hodala. Bilo joj je već 12 godina. Isusov je stjelu juči dodir. I naš tekst za danas, osmog poglavlje, 22. stih. Dođoše u Betsajedu. Tada Isusu donesoše sljepca i zamoliše ga da ga se dotakne. I mi čitamo 23. stih. On uze sljepca za ruku i izvede ga izvan sela. Tada premaza njegove oči pljuvačkom Stavi ruke na nje i zapita ga, vidiš li što? On pogleda i reče, vidim ljude gdje hodaju kao da bi bila stabla još jedan put. 
stavi mu ruke na oči i tada je mogao sve vidjeti. Isusov je stjeljujući dodir. Isus je dodirno ne dodiljevlje. I Isus je izlječio ne izlječivo. Spog toga što Isus je Bog u tijelu. Isus je pun milosti, pun ljubavi. Uspored bi ferezejcima i pismoznacima koji su rekli o ljudima, koji su bili slijepi, gluhi, bolesni i tako dalje, oni su rekli o njima oni su nečisti. Proklet od Boga. Ali Isus je dodirnuo. Ne dodirljev je. Isus je izlječio. Ne izlječivo. Pitanje. Trebate li vi Isusov iz cijeli ljuči dodir. U fizičkoj realnosti, u emocionalnoj realnosti, u duhovnoj realnosti. Isus je pun milosti. I mi vidimo tu u našem tekstu. Prvi put, 23. stih, Isus uze slijepca za ruku i izvede ga izvan cijela. Cijela. Samo Isusovi učenici su otišli s njim. Isus nije htio da to mnoštvo tamo je sve vidjelo. Zašto? Isus nije bio tamo biti popularan sa ljudima. On je pokazao milost ovom čovjeku. On ga je cijelio. Ali Isus je imao cijel ne biti popularan sa ljudima, nego on je imao cijel ići dolje u Jeruzalom, ići na križ, spasiti svoje ovce. So Isus nije htio imati veliko mnoštvo koji su ga uzvisili kao magic man ili super liječnik. Okay? I mi čitamo opet, on uze slijepca 23. stih za ruku i izvede ga izvan sela. Tada premaza njegove oči pljuvačkom Stavi ruke na nje i zapita ga, vidiš li što? On pogleda i reče, vidim ljude, stop. Vidim ljude, valjda to su bili i sobi učenici. Vidim ljude. Znači, taj čovjek, ko je, ko par sekunda prije nije mogao vidjeti, je bio slijep, odma je mogao vidjeti. Ali, nije bilo jasno, glasno. Vidim ljude, taj čovjek je rekao, gdje hodaju kao da bi bila stabla. I onda 25. stih, još jedan put, stavi mu ruke na oči, tada ga mogao dobro vidjeti. On je bio iscijelen is i vidio je sve posve bistro. Onda ga posla kući i reče ne ulazi u celo. Isus je dodirno, ne dodirljav je. I Isus je izlječio, ne izlječivo. Čovjek je bio slijep. Čovjek je odmah mogao mo, vidjeti. Je bilo sve jasno i glasno. Opet, 
Drugi korak, Isus ga, Isus je stavio svoje ruke na njega i taj čovjek je mogao vidjeti sve. Bio je u tami, mogao je vidjeti sve. Ja? I so, to je naš tekst za danas. Jednostavno je. Ali pitanje je opet, zašto je Isus ozdravio ovog čovjeka? Usprebi drugim ljudima koji Isus je ozdravio. Zašto je Isus ozdravio ovog čovjeka u dva koraka? Opet, to je jedini tekst u celom uh, Novom Zabijetu, gdje mo, mi, mi to vidimo. So, moj odgovor, kao prije, ne znam. Tekst nama ne kaže zašto. Mi vidimo ono što Isus je učinio za ovog čovjeka u fizičkoj realnosti. Ja mislim, <laughs> ova priča ima, je, je kao... Um, simbol za ono što Isus učini u duhovnoj realnosti. Ja? Bili smo slijepi. Kao ovaj čovjek, on je bio slijep u fizičkoj realnosti, mi smo bili slijepi u duhovnoj realnosti. Ali po Božoj milosti, Isus nas je dao vid. <laughs> Gdje smo mogli Vidjeti. Bili smo slepi, sad možemo vidjeti. Ali, kad smo počeli čitati Božju riječ, sve nama nije bilo jasno i glasno. Kao ovaj čovjek u fizičkoj realnosti. Ja vidim, ali... Eh. Ali Isusov iz čeljući dodir. Svaki put kad čitamo Božju riječ, mi razumimo i vidimo više i više. Jel? Yeah? So možda... Ono što Isus je učinio u fizičkoj realnosti je bio kao you know, simbol ili, ili, ili trening za svoje učenike u duhovnoj realnosti. Možda. Ali ne, ne možemo biti potpuno sigurni. I zbog toga trebamo biti oprezni. Isus je uzdravio ovoga čovjeka. U dva koraka. Zašto? Isusova savršena volja. I to je to. Ok? Now. Danas mi vidimo mnogi ljudi koji insistiraju da oni imaju dar izlječiti ljude. Kao Isus je ima. I mi znamo, oni nemaju tu silu. Oni nemaju. <laughs> Nikad nisu mogli izlječiti nekoga tko je bio potpuno slijep. Ili netko tko je bio mrtav. <laughs> okay? Ne. So mi znamo da oni nemaju tu silu. Kao Isus je imao izlječiti ljude. Ali oni insistiraju da oni imaju taj, tu cijel. I interesantno, oni kaže, hej, Isus je uzdravio u dva koraka i to znači mi možemo uzdraviti u dva ili tri ili četiri koraka. Zašto? Kad netko dolazi k njima, za ozdravljenje, naravno, to se, you know, <laughs> oni nemaju silu, ali oni kaže, ok, ja, mi smo stavili naše ruke na vas, kao Isus je prvi put sa ovom čovjeku, i onda vi trebate doći k nama još jedan put sa novcem, i opet ćemo staviti naše ruke na vas. Kao Isus je u dva koraka. Ali je interesantno. U našem tekstu danas. Da li je Isus tražio novac? No. 
Medija? No. Mnovstvo? A, a. Ali danas? Ovi šarlatani? Oni koji insistiraju da oni mogu izliječiti, ali to će se dogoditi u dva, tri, četiri koraka. Go Isus, oni kaže. So, netko dolazi k njima? Jadan čovjek je paraliziran, slijep. Prvi put, oni stave njihove ruke i uzme novac. Drugi korak! Taj slijepac dolazi opet, naravno nije bio scijelen i izliječen i onda još novac, ruke, tri puta, četiri puta. I ti ljopovi imaju hrabro sreci. Mi samo pratimo ili sledimo Isusove koraka kao Isus je uzdravio u dva koraka i dalje. I ti čar, čarlotani su više i više bogati i ti jadni ljudi koji su stvarno bolesni, ništa. Osim toga što sada nemaju novac. I to je grozno. I by the way, ovi čarlotani danas oni uvijek upotrebiti naš tek za danas u Marku. Kao njihov, like, gle! I nažalost, ti ljudi koji su bolesni, you know. Ok, Andre, taj to znači da ti ne vjeruješ da Isus danas može izliječiti ljudi kao on je prije. Ja nisam to rekao. Ali ja kažem, ja ne mogu, ti ne možeš i oni ne mo- mogu. Ok? Ali Isus može izcijeliti ljude. Naprimjer, Hebrejima, 13. poglavlja. Osmi stih. Zašto vjerujemo da Isus može danas iscijeliti ljude kao prije? Well, osmi stih. Mi čitamo 13. poglavlje, osmi stih. Isus Krist je isti. Jučer i danas i u vijeke. Naravno, Isus može izliječiti Ljude, ha? I zbog toga četvrtog poglavlje u Hrbrema mi čitamo 14. stih i dalje. Imajući dakle uzvišnoga velikoga svećenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božega. Držimo se vjere koju ispovjedamo. Jer nemamo velikoga svećenika koji ne bi mogao su osjećati sa našim slabostima, nego je u svemu bio podložen kušni kao i mi, osim u grehu. Pristupajmo dakle sa pouzdanjem k prijeselu milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć. Isus je nepromjenljiv. Isti Isus danas može izliječiti nekoga kao Isus tada. I zbog toga Biblija nam kaže da možemo sa sigurnošću doći k 
priestolu milosti. Tražiti milost, milosrđe, pomoć. Kao kršćani, svaki dan, cijeli dan, možemo doći k prijestolu milosti. U sili duha svetoga preko Krist, Isusa Krista. Možemo. Ali, prva Ivanova, petog poglavlja. Kako se trebamo moliti? Odgovor, 14. stih. I ovo je pouzdanje koje imamo prema njemu. Uslišava nas ako što molimo, završite rečenice, po njegovoj volji. So, Isus je nepromjenjiv. Isti Isus, koji je dodirno, ne dodivlja bi, Isti Isus koji je liječio, ne izlečivo. Isti Isus danas. I možemo se moliti za pomoć, milost, milosrđe. Ali kako? Sa pouzdanjem, sa sigurnošću, ali isto tako sa krokosti. Ne po mojoj volji, dragi Isusa, nego po svojoj volji. Ja? Trebamo imati taj pravi balans. Dragi Isuse, ja vjerujem da ti možeš izliječiti moju mamu. Ali, dragi Isuse, isto tako ja znam da tvoja volja je savršena. Neka bude tvoju volju za tvoju slavu. Ok? So, ne znamo. Kad se molimo, možemo biti zakvalni, možemo imati sigurnost da Isus čuje naše molitve. I ako je po Isusovoj volju, On može izlečiti nekoga. Ali možda nije po Isusovoj volju. Yes? Volju, je? Yeah? You know, kad Isus je bio tamo u, um, u, u vrtu, uh, gar, uh, vrt, uh, Getsemene, tri puta Isus se molio Otcu. Ne moja volja, nego tvoja. To je to. Ali možemo biti sigurni kao kršćani da je Božja volja. Da ćemo mi, kao kršćani, da ćemo mi biti potpuno izlječeni. U fizičkoj i u duhovnoj realnosti možemo biti sigurni da to je Božja volja za nas. Otkrevenje 21. stiha. 21. poglavlje. Kada ćemo mi, kao kršćani, biti potpuni? Izlječeni. U slavi. 21. poglavlje, prvi stih, vidje novo nebo i novu zemlju. Jer prvo nebo i prva zemlje pro, prođoše. Ni mora više nema. I vidje sveti grad, novi Jeruzalom, gdje si lazi od Boga s neba, opremljen kao za ručnica, 
ukrašenje svojmu zaručniku. I začu jaki glas prijestole gdje govori. Evo, Božega šatora među ljudima i pribiva će s njima i oni će biti njegov narod, a sam će Bog biti s njima njihov Bog. I tada u slavi? Isusov stjelujući dodir? Mi ćemo biti izlječeni u potpunosti, u fizičkoj i duhovnoj realnosti. Četvrti stih. I obrisa će Bog svaku suzu s njihovi očiju. Više neće biti smrti, ni tuge, ni vike, ni boli neće više biti. Bi, neće više biti, jer prvo prođe. Kršćani moj, jedan dan, taj dan, ćemo biti izlječeni. U potpunosti. 22. poglavlje slika neba, mi čitamo, treći sti, više neće biti nikakva prokletstva. Bože i Jagančevo prijestole bit će u gradu i sluge Bože klanjaće se Bogu. Gledat će njegovo lice i njegove ime bit će im na čelima. I noći više neće biti i neće trebati svjetla svjetnike ni sunčanog svjetla jer će i objasavati gospodni Bog i kraljeve će, će u vijeke vijekova. Kada? Tada. So, mi vjerujemo, mi propovjedamo da Isus iz tijeli danas kao on je uvijek iz tijelio ljudi. Spog toga što Isus je nepromjenljiv. Ja? Isus Krist danas, kao Isus Krist tada, kao Isus Krist u vijeku vijekove. I spog toga mi tražimo od Isusa pomoć. Ali uvijek trebamo Reci, ne po mojoj volji, nego po tvojoj volji. Mi ne znamo što je Isusova volja dok smo tu na zemlji u vezi sa izlječenom i tako dalje. Možda on će izlečiti nekoga, možda on neće, ali njegova volja je savršena. Ali znamo, točno znamo i možemo biti potpuno sigurni da jedan dan kao kršćani mi ćemo doživjeti Isusov istjelujući dodir u potpunosti. Tada kad smo u slavi neće biti greha, ni smrti, nećemo plakati, nećemo biti bolesni, mi ćemo biti potpuno zdravi u fizičkoj, modijalnoj i duhovnoj realnosti. Isus nas je otkupio i svaki dan mi hodamo korak po korak do slave. Nećemo, nažalost, uvijek biti zdravi tu na zemlji. Zašto? Još imamo grešnu prirodu. Ova zemlja, grešna zemlja. Mi ćemo biti bolesni, mi ćemo trpeti i, nažalost, mi ćemo umreti. Ali, kao kršćani, to nije nažalost. Spog toga što odmah ćemo biti u slavi. 
Ljudi moj, gracije je kao kršćani. Isus već nas je izliječio. I mi ćemo to doživjeti u potpunosti. Ne tu na zemlji, nego u slavi. Jedva čekamo, ha? I nadam se da vi ste sigurni da Krist vas je otkupio. Nadam se da ste se pokajali od vaših greha i da ste se oslonili na Krista i samo na Krista za spasenje. Spašeni smo samo po milosti kroz vjeru u Krista. Taj čovjek u našem tekstu danas Isus ga je sjelio, je? Po milosti. Taj čovjek nije zaslužio to. To je bila Isusova milost. U fizičkoj realnosti isto tako Isus spasi ljude samo po Isusovoj milosti. On je bio kažnjen za naše grehe. On je umro za nas. On je uskrsnuo od mrtvi tri dana kasnije. On je platio za naše grehe u potpunosti. I kao kršćani samo hodamo tu na zemlji. Hodamo do našeg doma, neba. Gde je tamo? Opet mi ćemo doživjeti Isusov zčeljujući dodir i mi ćemo biti potpun zdravi u fizičkoj, emocionalnoj, duhovnoj realnosti. Jedva čekam. Pitanje. Jesi ti siguran ili sigurna da ćeš biti sa Isusom u slavi? Veliko pitanje. Nadam se vi znate pravi odgovor.